Добрый день! Сегодня 26 января 2019 года. Я начинаю вам показывать те покупки, которые я приобрела, когда Татьяна в гости приезжала. А прошло с этого времени уже всякая неделя, а то и больше, больше недели, больше недели, дней 10, и они у меня лежали в пакетах. Посему я приношу извинения за такой помятый вид, потому что смысла мне что-то гладить, стирать сейчас нет. Все вещи, которые я показываю, они по цене 7 долларов 99 центов, то есть 8 долларов без одной копейки, и большинство из них шикарное. Я нахапала не потому, что меня сильно плестила цена, а потому, что на самом деле вещи очень интересные. Вот эту блузку мне нашла Татьяна. Причем были такие случаи, что я иду перед ней по этому ряду, она за мною, и она что-то находит. Вот это из той серии. Просто я не на каждую вещь смотрю, а так иду потихонечку, ага, вот цвет интересный. Здесь тоже цвет интересный, но я на него не глянула. И я очень рада эту рубашку получить, потому что совсем недавно я свою кофточку широкую отдала девочке беременной. Вот такого же точно цвета. Мне вместо него сразу же пришла новая рубашка. Я ее просто уже буду упаковывать в коробочку, которая поедет со мной переезжать. То есть здесь, несмотря на то, что я еще и в феврале недели две буду здесь, я вам ее не покажу. Я покажу уже вам из Южной Каролины. Такую рубашку я очень скоро надену. Тем более, что там так же тепло, как и у нас здесь. Какое жмульканое, мама дорогая, извините. Это у меня очередной пыльник. Те, кто на канале давно, вы знаете, как сильно я люблю пыльники. Кстати, какие-то странные цветы, вот я вижу в камеру, почти белые. А они-то розовенькие, розовенькие. Ну-ка. Роз... Вот так маленько виднее. Розовенькие, розовенькие, шикарные. Оно и было слегка помятое пальто, но вот так я его сложила. Вернее, не я, а продавец. Извините, тянуть дальше некуда. Я послезавтра улетаю, и мне нужно взять те вещи, которые я для дочери купила. А это вот мой очередной пыльник. Люблю, не могу. У меня несколько. У меня несколько, я их ношу. То есть я бы не стала брать, если бы я их не носила. Это мой стиль. Фирма какая-то... Кстати, наверное, можно назвать. Купила я его за 8 долларов, а стоило оно 80 первоначально. И фирма называется Apple Seeds. Яблочные семечки, вот так вот, семена. Платьишко я купила для девочки беременной, у нас сейчас зима, конечно, но будет и потеплее, может быть, она успеет его поносить, и я думаю, что она одним ребеночком не ограничится. Платье тоже первоначально стоило 80 долларов, представляете? Тот шикарный пыльник 80, и вот это вот платье 80. Изготовлено оно в Индии, и оно называется Top Stitch фирма. И они там были в разных оттенках, я выбрала почему-то вот такой Хотя можно было, может быть, парочку-тройку разных взять. Как-то я не недосообразила. Но платье хорошо не только для беременных леди. Я так думаю, что для тех, кто живет у моря, для тех, кто в путешествие ездит, да и просто палет. Вот такой широкенький надел, и его совсем не чувствуется. Вот такой вот широкенький топик тоже для беременной девочки. Первоначально он стоил 32. И фирма у него Ми. А я какая-то выполнена в Мексико. Топ себе любимый. Вот такой раз замечательный. Стоил когда-то 48 долларов от Кима Роджерса. Такой тоненький, хорошенький трикотажик. Мне вот когда юбка неровная, мне не нравится. А когда топ неровный низ, я с удовольствием ношу. И цвет, самое главное, ведь любимый. Это штанишки для беременной девочки. Они вот такие удобные очень делают. С поясами, которые под самую грудочку и пузечка так хорошо обтягивают. Цена первоначальная. Ой-ой-ой, первоначальная была 64. А чьи же такие дорогие штаны? Может, мы и фирму тогда посмотрим. Так. Нет, матюнити. Просто матюнити Америка. И что такие они дорогие у нас, матюнити, оказывается. Я помню, что я девчушечкам посылала штанишки 
черненькие в Россию, нашим беременным тоже. И они, конечно, с благодарностью их носили, потому что я тоже брала ну, где-то по 10, может, по 12 долларов. То есть эти раз стоили 64, что вот 16. Не знаю уже, за что они так оценили. Но трикотаж на самом деле очень хороший. За 8 долларов за милую душу поносит человечек. Матрюшка. В человечке человечек там у них. Это моя рубашка, и тоже его подогнала мне Татьяна. У меня очень много своих собственных рубашек, и я кое-что Женина оставила. В основном все это отдала в Гудвилл, а несколько рубашек вот не смогла отдать. И первый месяц я их буквально каждый день надевала сверху дома на футболочку. И вот когда я разговаривала с Натальей Квик, я там поднимаюсь, показываю, что на мне футболка Боба Роса, а сверху надета Женина рубашечка вот такого замечательного цвета. Он же у меня узкокосный такой был, не широкий. Мужчина высокий, красавчик, но не широкий. И поэтому его рубашки небезобразно на мне смотрятся. А это моя. И я вот подумала, может быть, ее это мне как раз и постирать. И я в ней послезавтра, может, полечу. Потому что когда я ее надела там в магазине, мне не захотелось ее снимать. Вот настолько она уютная. А вот эту олимпийку Татьяна вырвала уже по дороге, когда мы уходили. Все, уже мы устали, мы уже набрались, у нас уже больше ничего не надо. И идем, и она его выхватывает. Я говорю, ой-ой-ой, надо взять, потому как это вот с индейцем, а штат, в котором я прожила все эти мои счастливые годы, это бывшая индейская резервация. Здесь белых не селили до седьмого года прошлого столетия. Тут только жили индейцы, и я решила, что это определенный сигнал. Я буду ее сама носить, несмотря на то, что я никакой не спортсмен. И спортивный стиль это не мой совсем. Но ее решила взять, и буду я ее с удовольствием носить. Первоначально она стоила 48 долларов. Вот такую футболочку, еще и с открытым с одним плечиком, Одно плечо вот так у нас дырявенькое. О, оба! Пардон, это значит другое что-то было с одним. Оба плечика дырявенькие. Я купила своему ребеночку, называется Wild Child. Вот такой у меня очень активный, очень энергичный ребеночек. И футболочка эта мне досталась за 4, несмотря за то, что все продавали по 8. Раз уже 4 стоит, то и 4, потому что первоначальная цена была 16 долларов. Больше, чем четвертую часть в этом магазине мы не платим. Леточку я тоже взяла ребенку. Она у меня очень любит различные чернильные оттенки. Это не совсем вот уже фиолетовый-фиолетовый, но такой темно-сиреневый. Вот, а я так думаю, что ее устроит футболочка когда-то стоила 60 долларов от фирмы OX. OX. Вот такая вот. Чудо какое! Причем вот здесь еще трикотажные вставочки по бокам сделаны. Раз замечательно. Я думаю, что ее все устроит. Вот такая блузочка. Первоначально я ее достала беременной девочке, но я же все на себя все равно мерю. В принципе, можно и себе оставлять. Потому что пузечка-то уже у нее шестимесячная. Шести с половиной, по-моему, даже месячная. Может быть, сюда и не войдет. Наверное, себе буду оставлять. Вот такой замечательный пыльник тоже мне нашла Татьяна. У него вот край-то совсем неровный. Оно такое интересное. Но рисунок мне понравился. Это просто произведение искусства. А фирма стоила оно 120. За 8 очень приятно. Какая-то вот не то Ария, не то Ания. А. Не знаю такую фирму. Написано Элка, но только-только на меня. Только-только. Вот этот свитерочек тоже взяла ребенку. Она любит у меня черные свитеры. И на работу надевает черная. Потому что если краской где-то замазала вдруг, то его и не видно. А это еще украшено вот такими вот шикарными цветами. Если уже не захочет цветами, ну себе тогда оставлю. Я стараюсь черное не носить, но оно так украшается вот этими цветочками. И первоначально эта рубашка, о, рубашка, пардон, кофточка, кофточка стоила 100 долларов от... И она тоже дорогая. Видимо, фирма раз зачеркнули все. Называется Charter Club. Ага. Клуб такой вот у них, объединение целое. Конечно, надо дорого платить. Эта маечка, естественно, идет нашей героине. 
оно оторочено вот такими замечательными кружевами. И чем хороши такие маечки без рукавов, что сверху можно накидывать какой-то жгетик, который может не сходиться на вашем брюшечке, но оно такое не обтянутое за счет этой маечки. И кажется, что все так и было задумано. Да, стоило оно 56 первоначально. Очень приятно за 8 получить. Я все это здорово понимаю. А фирма вот такая какая-то. Монорено. Вот так вот. Монорено. Еще одна вещичка от Charter Club. И тоже для беременной девочки я его взяла. Вот такое оно раз замечательное, с нарядными рукавами, что называется и в пире, в мире, в добрые люди. И стоило первоначально 6, 6, пардон, 60 долларов. Эти леггинсы идут в мою копилочку. Их нашла тоже Татьяна. Смотрите, сколько она мне много нашла. Причем, когда она мне их подала, я сказала, ну о чем ты говоришь, это экстра смул. Я медиам, а иногда даже лач что-то ношу, она говорит, не, не, это Майкл Корс, я знаю, что они на тебе сядут. И они сели, они такие хорошо растягивающиеся. Первоначально стоили 88 долларов. Если бы это не был специальный день для моих гостей, то я бы заплатила 22, а я бы, скорее всего, заплатила, потому что сидят они хорошо раз хорошо. Но нам достались вот за 8 долларов, чему мы несказанно рады. А вот эти яркие, разъяркие тюльпаны я захотела себе сама. Нашла у них рукав, причем вот такой вот широченный, нарядный очень. Можно очень хорошо выглядеть в любом мероприятии. Девочки будут со мной прощаться в конце февраля. Может быть, мне вот так обредится, потому что девочка, которая приглашает, организовывает для меня этот прощальный вечер, у нее всегда тепло. Может быть, его не упаковывать, а показать вам, что я пошла прощаться с местными девчонками. И вот такая я раскрасавишна. Почему, собственно, нет? Первоначально стоила 88 тоже, а называется The Limited Collection. Очень ограниченная коллекция. Конечно, ограниченная. Наверное, наряжу. А эту рубашечку я сама выцепила. Любимый цвет. Люблю, не могу. От Ким Роджерс. Вот такая раз замечательная, широкая, стоила 44 доллара. И как у многих американских рубашек, ее можно носить с распущенным рукавчиком, а можно его закатывать и зацеплять вот так. Для меня вот такая зацеплялка очень памятная, потому что в студенческие годы проходила какая-то археологическая экспедиция, и к нам приезжали с докладами студенты из других городов тоже. И вот в нашей комнате поселили девочку. Не знаю, как мы размещались. Там было три кровати, на которых мы спали. Где они спали, не знаю. Может быть, мы уже как-то вдвоем, что ли, укладывались. Даже не вспомню такой детали. Но я помню, что та девочка, которую поселили в нашей комнате, имела тоже рубашечку, которая такие имела рукавчики. Я первый раз тогда видела такие рукавчики. И оно на меня произвело неизгладимое впечатление. Я потом заказала рубашку, чтобы мне именно так и шили. У меня у студентки была собственная портниха, тетя Фаечка, которая выполняла все мои необычные желания. И она же мне шила и свадебное платье тоже. И вторая нашлась жилеточка для моего ребенка еще в более светлых чернильных тонах я бы так это обозвала 80 долларов первоначально стоила она от тоже от Apple Seeds я только сейчас заметила что она двухсторонняя ее на эту сторону тоже можно носить и вот эти вот Apple Seeds они сделаны на тоненьких веревочках что когда вы будете отрезать то вы не пораните свою курточку. Но я думаю, что ребенок не захочет мой на эту сторону носить. Хотя она, конечно, смешная. А с этой стороны вот такая раззамечательная. Более чем раззамечательная. Какая обалденная у меня рубашка. Это просто нечто. Вот с черными обшлагами, с черной планочкой. Стоила когда-то 48 долларов. И нашла мне ее снова Татьяна же. Я понятия не имею, как прочесть эту фирму. Я так думаю, если бы вверх ногами вот так взять, может, они неправильно прилепили, тогда бы было 7Н. Оно вот так сделано. 
Ну, рубашка замечательная, и тканечка такая шикарная, и длина мне нравится, и то, что рукавчики хорошие. С удовольствием зацепила, буду носить. Штанишечки, естественно, для беременной девочки куплены. И вот те, которые я показывала, серенькие, они полностью трикотажные, шикарного трикотажа, и с очень длинным пузичком. Хорошо так под самую грудочку закрывается, а эти покороче. Ну, вы, вы видите, оно подстрижено так, что нигде не давит. Вот под брюшком заканчиваются брючки, а это трикотажная, они сколько не давит. Стоили когда-то 64 доллара, и фирма у них тоже, тоже с материнством связана. Мадас Вог, я так понимаю, чего-то между ними тут еще написано. Ну вот такие, и, ой, и сзади кармашки у них, они уже такие прямо брючками-брючками сделаны. Тканечка приятная, закатываться не будет. Пусть носит на здоровье. Вот такая вот блузочка на пусечка. Стоила 60 долларов. Вот такая распрекрасненькая. Я очень люблю маки. Ну, очень люблю. А здесь вот целое поле маков. Какая красота. А это просто свитерочек. Я бы никогда на него не обратила никакого внимания. Потому что это просто обыкновенный черный свитерочек. Единственное, что может быть меня остановило. Я подумала, чего же он стоил 200 долларов. Оказалось, что этот свитерок от Хьюго Босс. Ну ладно, раз от Хьюго Босс и за 200 был, то за 8 всяко возьмем. Ну, может быть, даже мой ребенок согласится его поносить. Разберемся. А эта блузочка тоже для нашей будущей мамочки. Цвет такой вот, который любит мой ребенок. Вот это вот как раз то, чего я не нашла ей в куртках. Стоил когда-то 80 долларов. И фирма здесь. Причем вот здесь вот еще всякие такие складочки, которые брю... брюшка скрывает. Вот одна и вот другая. А фирма, я так понимаю, что это по-французски ночь. Какая же ночь, когда у нас только рассвет. Вот так оно пишется, но ир. И предыдущая какая-то вещь была этой же фирмы. Написано экстра смолочка, но она так на меня почти налазит. Поэтому я ее купила для нашей будущей мамочки. Халатик, я не помню, я его себе брала или дочери. Забыла, я даже мерить сейчас не буду. Я так ограничена во времени, мне есть чем заняться. Я его положу в те вещи, которые я для нее купила. А там уже мы будем разбираться, себе я его взяла или не себе. На размере это написано, что смолка, поэтому скорее всего ее. Ну цвет-то любимый мой. И еще и вот по низу пришили такую, как это называется, кружавчики. Кружавчики черненькие, стоило 88 долларов от фирмы MSK. Померим, разберемся, определимся. А вот в эту вещь мне ну, очень приятно будет обрезиться. Это вот мой-мой стиль. Я люблю такие блузки, жакеты, не знаю, как правильно назвать, с кружевами, с такими шикарными, дорогими, рукавчики прозрачные. У меня несколько такого типа есть. И в черном колоре, и в белом. И вот эту, когда я увидела, я знаю, что я бы за 16, безусловно, его взяла. За 64 бы я сильно подумала, потому что они у меня есть. А за 16 бы взяла. В этот день за 8 забирайте, радуйтесь, носите и украшайте с собой мир. Мне кажется, я брала себе, потому что Татьяна очень настаивала. Она ее сама нашла и говорит, у меня такое есть только в другом цвете, бери шикарно. Мне лично не нравится сам материал. Он прямо вот Вискоза, вискоза. Ну, посмотрим. И, я не знаю, вот беременной девочке-то можно отдать, но ей понравится этот материал или нет. Посмотрю, может быть, и себе оставлю. Вот эта шикарная рубашка. Мне тоже ее нашла Татьяна. Обалденная. Я сейчас только заметила, что оно здесь вот сделано так, что не надо застегивать. Пусть оно будет широкое, будто там что-то у вас выглядывает, и сверху выглядывает еще что-то. Будто бы две рубашки на вас надето. Здорово так стоило. 88 долларов тоже. Шикарная, шикарная рубашка. Soft Surroundings. Soft. Вот такая вот футболочку я взяла себе. У меня очень немного вот таких обыкновенных футболочек. Но эту я решила, что пусть она тоже, волшебная чаша Алладина, исполняет мои желания. Это футболочка от Диснея, стоила 20 долларов, я ее купила за 5. Буду носить с удовольствием. Это тоже все для пузичков, все для таких маленьких, хорошеньких, растущих пузичков, когда она стоила 40 долларов. Мы купили даже не за 10, наверное, не на ту сторону, 
не на ту сторону подстелила, но она одинаковая, что сзади, что спереди. Я просто хотела фирму посмотреть, что-то фирму не вижу, может быть, где-то на боку. Мягонькая, тоненькая, аккуратненькая, с юбочкой, все как положено. Вот это вот моя очередная жилетка, причем она... Та, которую я не сделала в свое время в России. Я видела схему вязки. Она должна была вязаться по кругу, как вот это у нас и сделано. Видите, какой тут круг в середине получается. А когда вы надеваете, получается вот такая шикарная жилетка. И я почему-то не связала. Уже теперь не помню почему. Но вот у меня уже, по-моему, вторая из этой серии. Это от Оливии, сейчас почитаю фамилию, Грейс. Оливия Грейс нам такую сделала. Стоила тоже первоначально 88, я взяла за 8. И я думаю, что сейчас я ее положу где-то вот на виду буквально, чтобы мне ее в школу надеть перед тем, как я уеду. Потому что завтра-то 27 я к Женечке поеду, а во вторник я обязательно схожу в школу. А в среду я уже улетаю. Надо успеть. Обязательно вам покажу. Это моему ребенку тоже. Я бы сама никогда не взяла. Но рядом со мной был консультант, который кричал, что ты, что ты, это так модно, это же надо брать. Там на спине у нас тоже вон драконы всякие разные. Но у меня у ребенка что-то есть в этом стиле. Уже не помню. Я ей покупала, и она его где-то надо было... Мне кажется, это не настолько модно, потому что почему-то мне помнится, что я ей еще в Россию его посылала. Или она здесь купила и в Россию увозила давным-давно. Ну, пусть будет. Пусть будет. За три копейки надо взять, вдруг ребеночку понравится. В заключение нашей обширной программы вот такая вот блузочка. И это я ребеночку взяла. Вот здесь у нас одно плечо открыто. Тоже по настоянию Татьяна. Она говорит, это очень красиво, очень красиво. Бери, бери. То есть я хотела даже и себе взять, и дочери. Она такая тепленькая, тепленькая, растепленькая. Нью-Йорк Сити коллекшн и остановила себя. Вряд ли мне такой цвет заиграет, а ребенок мой любит. Вот как раз этот цвет ее стоило когда-то 80 долларов. Приобрели за 8 все камешки на месте. Пусть она тепленькая ходит, она такая широковатая. Ну, мы с ней разберемся, разберемся. Все, спасибо за ваше долгое терпение. Вот так много набрали, и, как вы видите, то, что я брала себе, это в основном то, что Татьяна мне нашла, потому что мне самой ничего не нужно, и я помню, что мне это перевозить. Поэтому, Галя, включай тормоза тебе не надо, вот дочери с удовольствием, а себе как-то не очень. И вот она мне нашла много-много интересных вещей, и вы очень скоро меня в них увидите. Спасибо еще раз за просмотр. С вами была Галина Сми. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.